स्टूडेंट्स आज अपन एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स पहना तो फर्स्ट है प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिकल्स मोटा प्रमाण तैयार होता ते मैक्रो मॉलिकल्स हैं कैसे तैयार होता है बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमाइनो ऐसिड्स अमाइनो ऐसिड मे अमाइनो ऐसिड की बॉन्डिंग हो प्रोटीन्स तैयार होता है प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एनिमलपासन मिलने जे प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्सला अपन मन तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स वी गेट फोर किलो कैलरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन साधारण फोर किलो कैलरी एनर्जी अपने प्रोटीन का एक ग्राम प्रोटीन्स पास मिलते हैं इन डाइजेशन प्रोटीस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इन टू अमाइनो ऐसिड हा डाइजेशन प्रोसेस मे प्रोटीन्स रूपांतर अमाइनो ऐसिड मे होते दीज अमाइनो ऐसिड एब्सॉप इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल थ्रू द ब्लड आ हा डाइजेशन मे प्रोटीन्स डाइजेस्ट जार रूपांतर अमाइनो ऐसिड मे है हा अमाइनो ऐसिड्स बॉडी एब्सॉप करते ती प्रत्येक ऑर्गन आ बड़ी जे सेल हैंपर्यंत पोचने काम ब्लड थ्रू के फ्रॉम दीज अमाइनो ऐसिड्स ऑर्गन एंड सेल प्रोड्यूसेस वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर बॉडी अपने बॉडी आवश्यक है प्रोटीन्स तैयार करना चम अमाइनो ऐसिड पास प्रोटीन्स तैयार करना चम ऑर्गन एंड ऐसिड करता है पूरी आकृति में दिल्ली उदाहरण वो अपने संगता ये तो बगा स्किन है तो मेलैनिन और केरेटीन नवाच प्रोटीन तैयार करते मेरे स्किन मेलैनिन और केरेटीन है हेयर मे केरेटीन आता नर बोन्स है ओसिन ऑसिन नंतर है सेल्स वेग सेल्स है तो क्या करता है वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन वेरियस एंजाइम्स तैयार के नर पैंक्रिज मे को है इन्सुलिन और ट्रिप्सिन नर पिटिटरी ग्लैंड है ज्यादे वेरियस हार्मोन्स है मसल्स एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्जिबल प्रोटीन्स नंतर है ब्लड ब्लड का है हिमोग्लोबीन और एंटीबॉडीज अशा पद्धति ने वेगवेगे प्रोटीन्स बॉडी में तैयार के लिए जता नर आप नेक्स्ट पॉइंट पहायच है अपने सिक्स तिथे डबल जा पॉइंट्स हैं तो सिक्स पॉइंट पाते हैं प्रोटीन्स मेड बाय डिफरंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ये प्रोटीन्स जे हैं वेगवेगे प्रकार से टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तैयार करता है नर एक्सेस ऑफ अमाइनो ऐसिड जे अपन प्रोटीन घर बॉडी में तरह डाइजेसन हो डाइजेस्टेड डाइजेसन जार अमाइनो ऐसिड मे कन्वर्जन होते हैं अपने बॉडी जर जा प्रमाण तो बॉडी में स्टोर के लिए जान नहीं साठवले जान नहीं तो क्या होता दे आर ब्रेक ब्रोकन डाउन ब्रेक डाउन होता है तैयार अमोनिया तैयार होता अमोनिया फॉर्म इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी अमोनिया तैयार होते अपने बॉडी द्वारे तो बाहर फेकला जो इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इन टू अदर यूजफुल सब्सटन्सेस जर आप आवश्यक अल तो हाँ प्रोटीन्स पास आवश्यक सब्सटन्स मे कन्वर्जन करता है लाइक ग्लुकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लुकोनि ग्लुकोनि ग्लुकोनिओजेनेसि लक्षा ठेवा ना प्लांट्स प्रोड्यूसेस नेसेसरी अमाइनो ऐसिड फ्रॉम हे प्लांट्स जे हैं स्वतः हे जे कहीं अमाइनो ऐसिड लगत अती तैयार करतापास प्रतिने तैयार करता एंड एंजाइम रोबिस्को प्रेजेंट इन अ प्लांट क्लोरोप्लास्ट क्लोरो प्लांट क्लोरोप्लास्ट मे तैयार एक रोबिस्को नवाच जे एंजाइम है तो मोटा प्रमाण निसर्गा आड़त नेचर मे आड़त सेकेंड पॉइंट है लिपिड्स कंपोनेंट है लिपिड्स फर्स्ट है द सब्सटेंसेस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन फैटी ऐसिड एंड अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज लिपिड्स ये लिपिड कैसे तैयार होता है एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड तैयार होता फैटी ऐसिड और अल्कोहल मे तो तैयार हो सब्सटन्स तैयार है तेल लिपिड मन तो लिपिड का सोर्स का है ऑल ऑइल सीड्स ज्यापासन ऑइल अपने भेटता अ सगले सीड्स ये सोर्स है सोयाबीन अल सनफ्लावर ग्राउंडनट या सारखे ऑइल सीड आते इन डाइजेशन लिपिड्स आर कन्वर्टेड इन टू फैटी ऐसिड एंड अल्कोहल डाइजेसन जार जेव अपन लिपिड अपने बॉडी में घर तरह डाइजेसन होनेपास फैटी ऐसिड एंड अल्कोहल तैयार होते हे फैटी ऐसिड बॉडी एब्सॉर्ब करता और डिस्ट्रीब्यूट करता अपने प्रत्येक बॉडी में बॉडी में फोल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते फ्रॉम फैटी ऐसिड डिफरंट सेल प्रोड्यूसेस वेरियस सब्सटन्सेस नेसेसरी टू देम सेल हे फैटी ऐसिड पास वेगवेगे सेल तवश्यक वेगवेगे सब्सटन्स तैयार करता फॉर एक्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड का करता फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो तैयार करना चाहिए काम करता कशापास फैटी ऐसिड पास तसच फैटी ऐसिड पास हार्मोन्स जे हैं प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजॉन टेस्टोस्टेरॉन नर है अल्डोस्टेरॉन यसारखे प्रोटीन्स जे हार्मोन्स हैं तो तैयार सुधा फैटी ऐसिड पास के लिए जता तसेज फैटी ऐसिड्स फॉर्म कवरिंग अराउंड द एक्जॉन ऑफ नर्व सेल तसेज हे जे का नर्व सेल है तैभोती जे का कवरिंग है तो तैयार करना चाहिए कामसुद्धा फैटी ऐसिड करता साधारण फैटी ऐसिड पास वी गेट नाइन किलो किलो कैलरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड एक ग्राम लिपिडपासन अपने साधारण नाइन किलो कैलरी एनर्जी मिलते एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी ये एक्सेस लिपिड जे है तो लिपिड रूपांतर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मे होते 
अशा पद्धतीने आपल्याला सेकंड पण कंपोनंट सांगता येईल थर्ड आहे विटॅमिन्स जो मायक्रो मॉलिक्यूल्स आहेत आणि हा एक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड असून तो आपल्याला स्मॉल क्वांटिटीमध्ये म्हणजेच हा एक मायक्रो मॉलिक्यूल आहे त्याचे सिक्स टाईप्स आहेत मेन विटॅमिन ए बी सी डी ई अँड के हे सहा त्याचे विटॅमिन्स आहेत त्याच्यापैकी काही विटॅमिन फॅटमध्ये सोल्युबल असतात आणि काही विटॅमिन हे वॉटरमध्ये सोल्युबल असतात जे फॅटमध्ये सोल्युबल आहे त्याला त्याचाच टाईप आहे फॅट सोल्युबल विटॅमिन तर मेन सिक्स टाईप पण हे त्याच्यामध्ये सोल्युबल कशामध्ये आहे त्याच्यावरून केलेले त्याचे टाईप्स आहेत आणि सेकंड आहे ऑटर सोल्युबल फॅट सोल्युबल कोणते आहेत ए डी ई अँड के तर ऑटर सोल्युबल कोणते आहेत बी अँड सी नंतर इन ग्लायकोलिसिस आणि क्रेप सायकल ग्लायकोलिसिस आणि क्रेप सायकल आपण नेक्स्ट अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे तोही व्हिडिओ बनवला आहे तो पाहून घेऊ शकता तर हे जे व्हिडिओ आहे हे जे सायकल आहे त्याच्यामध्ये एक दोन एफ ए डी एच टू आणि एन ए डी एच टू हे एक कोएन्झाईम तयार झाले होते तर ह्याचे एन ए डी एच टू म्हणजे निकोटिनामाईड ॲडेनाईन डाय न्यूक्लोटाईड तर एफ ए डी एच टू काय फ्लेविन ॲडेनाईन डाय न्यूक्लोटाईड याच्यामध्ये जो रायबो फ्लेविन असेल आणि निकोटीन असेल हे तयार झालेले जे अमाईड आहेत म्हणजेच विटॅमिन बी टू आणि विटॅमिन बी थ्रीपासून तयार झालेले आहेत हेही इथे महत्त्वाचं आहे नंतर नेक्स्ट आहे वॉटर वॉटर इज एसेन्शियल न्यूट्रियंट अलॉंग विथ ऑल ऑफ हो मेन्शन न्यूट्रियंट जे आपण मायक्रो मायक्रो पाहिले त्याच्यापेक्षा न वॉटर हे खूप महत्त्वाचं असलेलं न्यूट्रियंट आहे आणि साधारणतः सिक्स्टी फाईव्ह टू सेवन्टी फाईव्ह पर्सेंट वॉटर प्रेझेंट असतं आपल्या बॉडीमध्ये इज सेल कंटेन सेवन्टी पर्सेंट ऑफ वॉटर जे काही सेलमध्ये वॉटरचं जे पर्सेंट आहे ते किती आहे साधारणतः सेवन्टी पर्सेंट ब्लड प्लाझ्मा अल्सो कंटेन्स नाईन्टी पर्सेंट ऑफ वॉटर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स अँड होल बॉडी डिस्ट्रीब्युट्स इवन इफ देर इज अ लिटल लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम बॉडी आणि नेक्स्ट से लास्ट आहे फायबर्स अल्दो फायबर्स आर नॉट डायजेस्टेड हे डायजेस्ट होत नाही तर काय करतात दे हेल्प इन डायजेशन ऑफ अदर सबस्टन्स ते इतर सबस्टन्स डायजेस्ट करण्यासाठी हेल्प करतात अँड अल्सो रिमूव्ह ऑफ अनडायजेस्टेड फूड आणि जे आपल्या बॉडीमध्ये अनडायजेस्टेड फूड आहे ते रिमूव्ह केलं जातं बॉडीद्वारे याच्यासाठी हे फायबर्स खूप महत्त्वाचे आहेत आणि हे हाय फायबर जे आहेत ते कशापासून मिळतात फ्रॉम लिफी व्हिजिटेबल फ्रुट्स अँड सिरियल जे काही वेगवेगळे कडधान्य असतील व्हिजिटेबल लिफी व्हिजिटेबल मेथी पालक यासारख्या फ्रुट्स आणि वेगवेगळे फ्रुट्स याच्यापासून आपल्याला हे फायबर्स मिळतात आणि जे अनडायजेस्टेड फूड जे आहे ते बॉडीमध्ये बाहेर फेकण्याचं काम करतात अशाच पद्धतीने आपला हा पॉईंट सांगता येईल नेक्स्ट पॉईंट पाहू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये थँक्यू